স্টাডি পয়েন্ট লাইভের পক্ষ থেকে সকল ছাত্রছাত্রীদের স্বাগত আজকে জীবন বিজ্ঞানের যে অধ্যায়টি পড়ানো হবে ইউনিট টু জীবনের প্রবাহমানতা চ্যাপ্টার টু এ কোষ বিভাজন এবং কোষ চক্র এই চ্যাপ্টারের যে বিষয়টি আজকে পড়াবো সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম এবং ডিএনএর গঠন এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক তাহলে এবার আমি প্রথম ক্রোমোজোম থেকে শুরু করছি চ্যাপ্টার হচ্ছে টু এ কোষ বিভাজন এবং কোষ চক্র কোষ বিভাজন এবং কোষ চক্র পড়তে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে ক্রোমোজোম কাকে বলে হুম কারণ কোষ বিভাজনের মূল কথা হচ্ছে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম বিষয়ে জানতে গেলে আমরা জানি আমরা পড়েছি যে নিউক্লিয়াসের ভেতরে জট পাকানো জালিকার মতো এক ধরনের পদার্থ থাকে হ্যাঁ এই জালিকা থেকে কতগুলো সূত্রাকার পদার্থ তৈরি হয় অর্থাৎ অনেকগুলো সুতো একসঙ্গে মিশে একটা জালক বা জালিকা তৈরি করে এই সূত্রগুলো কি এই সূত্রগুলো আসলে নিউক্লিয় প্রোটিন নিউক্লিয় প্রোটিন মানে নিউক্লিক অ্যাসিড অর্থাৎ ডিএনএ এবং প্রোটিন বা হিস্টোন প্রোটিন দিয়ে তৈরি একটা পদার্থ যে পদার্থটার মধ্যে জীবনের যে যে সকল বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরম্পরা প্রবাহিত হয় এই বৈশিষ্ট্যগুলো রেকর্ড করা থাকে অর্থাৎ এই বৈশিষ্ট্যগুলো প্রোগ্রামিং করা থাকে এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের প্রকৃত স্ট্রাকচার বা গঠনটা কীরকম আমরা যদি একটা সুতোর মতো এই নিউক্লিয় জালকগুলোকে ছাড়িয়ে এক একটা সুতো তো বার করি তাহলে এই সুতোগুলো এরকম এই রকম একটা চেহারা আসবে এটা মেটাফেস দশার পরিষ্কার দেখা যায় কোষ বিভাজনের যে মেটাফেস দশা সেখানে পরিষ্কার এই সুতোগুলোকে স্টাডি করা যায় এই ক্রোমোজোমকে স্টাডি করতে গেলে দেখা যাবে দুটো ক্রোমাটিক দুটো পার্ট দুটো অংশ নিয়ে তৈরি ক্রোমাটিক এই দুটো অংশকে একটা জায়গায় আটকে রাখা অর্থাৎ গীত বেঁধে দুটো সুতোকে একসঙ্গে আটকে রাখা হয় এটাকে সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল বলে আর এই ক্রোমোজোমের মধ্যে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এখানে ছবিতে দেওয়া আছে ডিএনএ এই ডিএনএ ডিএনএগুলো ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ক্রোমোজোম কীরকম ক্রোমোজোম হচ্ছে অনেকটা আমাদের পেনের মতো পেন যেরকম এই এই এরকম একটা পেন ধরো এরকম একটা পেন এই পেনটা দিয়ে লেখা হয় এই একটা পেন এটা দিয়ে লেখা হয় এইটার মধ্যে দুটো ভা অংশ আছে একটা হচ্ছে রিফিল আর একটা হচ্ছে কাভার অর্থাৎ বডি হ্যাঁ এই রিফিলটা হচ্ছে ডিএনএ আর এই বডিটা হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন দ্বারা সৃষ্ট একটা অংশ অর্থাৎ কাভার এইবার এই পেনের মধ্যে যদি আমি রিফিলটা ঢুকিয়ে দিলাম তাইলে কিন্তু এটা টোটাল পেন হয়ে গেল তাহলে কি হলো তাই এই পেনের কাজটা কি পেনের কাজ হচ্ছে লেখা আবার যদি এই রিফিলটাকে বলি তাহলেও রিফিলটাকে বলবো এইটার কাজ হচ্ছে লেখা কিন্তু এই দুটোকে একসঙ্গে কম্বাইন করে পেন তৈরি হয় আমি যদি এটাকে ক্রোমোজোমে কনভার্ট করি অর্থাৎ ক্রোমোজোমের হিসাবে দেখি তাহলে কি হবে এইটা ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম দুটো অংশ নিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে কি একটা হচ্ছে ডিএনএ একটা হচ্ছে ডিএনএ যেটা নিউক্লিক অ্যাসিড বলি ডি অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আরেকটা হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিনের অংশ এই দুটো অংশকে মিলিয়ে একটা ক্রোমোজোম তৈরি হয় যার ফলে কি হয় আমরা যখন বলি যে ক্রোমোজোমের কাজ কি বলো বংশগতির ধারক এবং বাহক আবার যখন বলব ডিএনএর কাজ কি সেটাও বংশগতির ধারক বাহক অর্থাৎ দুটো একই কাজ করে কিন্তু এরা একটা অংশ বিশেষ ক্রোমোজোমের অংশ আবার ক্রোমোজোমের কথাও যদি বলি বলব বংশগতির ধারক বাহক তাহলে ক্রোমোজোম হচ্ছে একটা অংশ তার দুটো একটা পদার্থ তার দুটো অংশ একটা হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন দ্বারা গঠিত তার অংশ আরেকটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডিএনএ দ্বারা গঠিত অংশ এই দুটো অংশ নিয়ে টোটাল ক্রোমোজোমটা পুরোপুরি ক্রোমোজোমটা তৈরি হয় এবারে আমি যেটা বলবো যে ক্রোমোজোমের একটা ক্রোমোজোমের যে গঠনটা মানে বাহ্যিক গঠন বাহ্যিক গঠনটা আমি একটু ছবি এঁকে পরিষ্কার করে দিচ্ছি এবার আমি ক্রোমোজোমের বাহ্যিক গঠন সম্পর্কে আলোচনা করব এই যে ছবিটা দেখছো ছবিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা মাধ্যমিক পরীক্ষার ছবিটা আসে সে কারণেই আমি বলছি এটা একটু ভালো করে ছবিটাকে স্টাডি করবে এবং এটাকে বোঝার চেষ্টা করো এটা হচ্ছে এই ক্রোমোজোমেরই এই ক্রোমোজোমেরই একটা বাহ্যিক ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রাম মানে সরল চিত্র আর কি এই সরল চিত্রটা আমি কি দেখছি যে এই পুরোটা একটা ক্রোমোজোম তারপরে এই যে এই যে দুটো দেখছো এই দুটো হচ্ছে ক্রোমাটিক হ্যাঁ এটা যদি আমি একটু অন্য কালার দিয়ে করি তাহলে দেখবে বুঝতে পারবে 
এই এইটা হচ্ছে ক্রোমাটিড এই এই দুটো হচ্ছে ক্রোমাটিড এই ক্রোমাটিড দুটো নিয়ে একটা ক্রোমোজোম হয়েছে এই ক্রোমোজোমের বাইরে একটা কাভার থাকে আবরণ থাকে যেটাকে বলা হয় পেলিকাল এই এইটা হচ্ছে পেলিকাল এই যে ক্রোমোজোমের কাভারটা এটাকে বলা হচ্ছে পেলিকাল হ্যাঁ এই পেলিকালের ভেতরে দুটো ক্রোমাটিড থাকে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স মধ্যে একটা লিকুইড পদার্থ থাকে ভেতরে যাকে ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স বলা তার মধ্যেই দুটো ক্রোমাটিড থাকে এবারে দেখো পেলিকালটা কিন্তু একভাবে করা নেই বিভিন্ন জায়গায় একটা খাজ আছে এই খাঁজগুলোকে হ্যাঁ আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয় একটা মুখ্য খাজ আর একটা কৌন কাজ খেয়াল করে দেখো যে এই যে দুটো ক্রোমাটিড যেখানে একসঙ্গে দুটো মিশে গেছে যেটা সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল এখানে একটা খাজ আছে এই খাজটাকে বলা হয় প্রাথমিক খাজ বা মুখ্য খাজ আর আরও দুটো খাজ আরও দুটো খাজ আছে দেখবে এখানে একটা এখানে একটা এই দুটো খাজকে বলা হয় গৌণ কাজ অর্থাৎ সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চলে যে খাজটা থাকে সেই খাজটাকে প্রাথমিক খাজ এছাড়া যে আরও খাজগুলো থাকে সেগুলোকে গৌণ খাজ বলে অর্থাৎ একাধিক খাজ থাকে হ্যাঁ এইবারে গৌণ খাজের মধ্যে আবার দেখবে যে এই নিউক্লিয় নিউক্লিয় লাস এই গৌণ খাজের কোনো একটা গৌণ খাজ থেকে নিউক্লিয় লাস তৈরি হয় সৃষ্টি হয় এই যে জায়গাটাকে অর্থাৎ এই গৌণ খাজের অঞ্চলটাকে বলা হয় নিউক্লিয়লার অর্গানাইজার কি বলা হয় নিউক্লিয়লার অর্গানাইজার হ্যাঁ আর এই যে পুরো ক্রোমোজোমটা পুরো ক্রোমোজোমটা এই খাজের জন্য কতগুলো ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা একটা ভাগ দুটো ভাগ তিনটে ভাগ চারটে এরকম ভাগ করা হয়েছে এই ভাগগুলোকে বলা হয় বাহু এক একটা অংশকে বলা হয় বাহু আর এই যে মুখ্য খাজ যেটাকে বলি প্রাথমিক খাজ সেন্ট্রোমিয়ার অঞ্চল এখানে একটা চারটির মতো অংশ থাকে এইটাকে বলা হয় কাইনেটোকোর এই কাইনেটোকোরের কাজটা হচ্ছে গিয়ে এই কাইনেটোকোরের সঙ্গে কতগুলো সুতোর মতো অংশ থাকে এরা যখন মেটাফেস দশায় যখন বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কিন্তু একটা ক্রোমোজোম এই সুতোগুলো অর্থাৎ এই কাইনটকর অঞ্চলে বেমতন্তুর সঙ্গে যুক্ত হয় এটা পরে যখন আমি কোচবিয়াজন পড়াবো তখন এটা পরিষ্কার করে বলে দেবো ক্রোমোজোমের দুটো প্রান্ত থাকে এই দুটো প্রান্তর ব্যাপারে বলি এই প্রান্তটাকে বলা হয় টেলোমিয়া এটাকে বলা হয় টেলোমিয়া আর এই প্রান্তটাকে বলা হয় স্যাটেলাইট সব ক্রমোজমে যে স্যাটেলাইট থাকবে তার কোনো মানে নেই স্যাটেলাইট কেন বলা হয় যে এই প্রান্তটা বাল্বের মতো আকৃতির এই জন্য এটাকে স্যাটেলাইট বলা হয় আর এই অংশটা এই যে প্রান্তটা এটা স্বাভাবিক এই জন্য এটাকে টেলোমিয়ার বলা হয় সব ক্রমোজমে যে স্যাটেলাইট থাকবে তার কোনো মানে নেই কোনো কোনো ক্রমোজমে দুটো প্রান্তই টেলোমিয়ারের একই রকম থাকে কোনো কোনো ক্রমোজমে স্যাটেলাইট থাকে যেসব ক্রমোজমে স্যাটেলাইট থাকে তাদেরকে স্যাট ক্রোমোজোম বলা হয় এখানেই মোটামুটি আমার ক্রোমোজোমের বাহ্যিক গঠন কমপ্লিট হলো এইবারে আমি যেটা বলবো সেটা হলো ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ আমি দু রকমভাবে বলবো প্রথম হচ্ছে ক্রোমোজোমের কাজ হিসেবে আমরা জানি যে ক্রোমোজোম কী করে বৈশিষ্ট্যগুলো এক বংশ থেকে আরেক বংশ থেকে বংশ পরম্পরায় প্রবাহিত করে এইবারে কিছু ক্রোমোজোম আছে যারা দৈহিক বৈশিষ্ট্য প্রবাহিত করে অর্থাৎ দৈহিক বৈশিষ্ট্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মতে প্রবাহিত করে এদেরকে বলা হয় অটোজোম অর্থাৎ দৈহিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী যে ক্রোমোজোমগুলো সেগুলোকে বলা হয় অটোজোম আবার লিঙ্গ নির্ধারণকারী যে ক্রোমোজোম আছে সেই ক্রোমোজোমগুলোকে বলা হয় সেক্সোজোম বা অ্যালোজোম এইবারে কি হচ্ছে তারা লিঙ্গ নির্ধারণ করে পুরুষ বা স্ত্রী কী হবে না হবে সেগুলো নির্ধারণ করে এবার আমি বলি যে প্রথমে হচ্ছে অটোজোম অটোজোম আমাদের যদি মানুষের ক্ষেত্রে ধরি আমাদের তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম আছে আমাদের তেইশ জোড়া এক একটা এক এক ধরনের ক্রোমোজোম অর্থাৎ এক ধরনের ক্রোমোজোম দুটো করে থাকে এক জোড়া করে থাকে তাহলে তেইশটা ধরনের তেইশটা প্রকারের ক্রোমোজোম আছে তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম তার মধ্যে হচ্ছে বাইশ জোড়া অটোজোম আর এক জোড়া হচ্ছে লিঙ্গ নির্ধারিকারী ক্রোমোজোম লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম বা সেক্সোজোম এই বাইশ জোড়া অটোজোম তো হয়ে গেল সেক্সোজোমের মধ্যে দু রকম সেক্সোজোম আছে অর্থাৎ একটা আছে এক্স আরেকটা আছে ওয়াই এই দু রকম লিঙ্গ নির্ধারণকারী ক্রোমোজোম আছে যদি কোনো ব্যক্তির দুটোই এক একই রকম থাকে অর্থাৎ দুটোই এক্স থাকে তাহলে সেটি সেই ব্যক্তিটি স্ত্রীলোক হবে আর যদি কারোর দেহে দু রকম ক্রোমোজোম থাকে অর্থাৎ এক্স ওয়াই থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিটি পুরুষ হবে এটা আমরা জানি 
এরপরে যেটা আসছি সেটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ সব ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে সেন্ট্রোমিয়ার ক্রোমোজোমের এক জায়গায় অবস্থান করে না বিভিন্ন ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করে যেমন আমি দেখছি এইটা টেলোসেন্ট্রিক টেলোসেন্ট্রিক মানেটা কি টেলোসেন্ট্রিক হচ্ছে ক্রোমোজোমের দুটো ক্রোমাটিডের একদম শেষ প্রান্তে অবস্থান করে সেন্ট্রোমিয়ার অর্থাৎ একদম টেলে এই জন্য এটাকে বলে টেলোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক একদম তেল বা শেষ প্রান্তের একটুখানি এগিয়ে যদি অবস্থান করে সেন্ট্রোমিয়ার তখন তাকে বলা হয় অ্যাক্রোসেন্ট্রিক তারপরে হচ্ছে সাবমেটাসেন্ট্রিক অর্থাৎ মাঝামাঝি না মাঝামাঝির থেকে একটু এদিকে বা এদিকে সরে বা অর্থাৎ ডান দিকে বা বা দিকে সরে যদি হয় বা ওপরে নিচে যাই বলো না কারণ সেভাবে যদি হয় তাহলে সেটাকে সাবমেটাসেন্ট্রিক বলে আর মেটাসেন্ট্রিক হচ্ছে একদম মাঝখানে যেটা থাকে তাহলে আমরা দেখলাম কি এখানে চার রকম দেখা যাচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান অনুযায়ী টেলোসেন্ট্রিক একদম শেষ প্রান্তে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক শেষ প্রান্তের একটু নিচে সাবমেটাসেন্ট্রিক অর্থাৎ মাঝখানের একদম মাঝখানের একটু এদিক ওদিক করে এ পাশ ওপাশ করে আর সাব মেটাসেন্ট্রিক হচ্ছে একদম মাঝখানটা এইভাবে চারটে ভাগে ভাগ করা হয় এছাড়াও সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যা অনুযায়ী কিন্তু আবার কতগুলো ভাগ আছে যেমন যদি কোনো ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার না থাকে তাহলে অ্যাসেন্ট্রিক যদি একটা সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে মনোসেন্ট্রিক তারপরে দুটো সেন্ট্রোমিয়ার থাকলে ডাইসেন্ট্রিক যদি দুটোর বেশি থাকে তাহলে পলিসেন্ট্রিক এরকম নানা রকমভাবে আবার ভাগ করা হয়েছে এখন আমি শুরু করব ডিএনএর গঠন ডিএনএর গঠন দুভাবে পড়াব একটা হচ্ছে বাহ্যিক গঠন আর একটা হচ্ছে রাসায়নিক গঠন বাহ্যিক গঠন যেটা হয় সেটা হচ্ছে একটা ডিএনএ দুটো স্ট্র্যান্ড বা হিলিক্স অর্থাৎ দুটো ফিতের মতো অংশ দিয়ে তৈরি এই ফিতের মতো অংশ দুটো পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখে অর্থাৎ সমান্তরালভাবে অবস্থান করে সমান্তরালভাবে পেঁচি অনেকটা ওই লোহার সিঁড়ির মতো দুটো সমান্তরালভাবে এরকম পেঁচিয়ে অর্থাৎ স্পাইরালি যেটাকে বলে সর্পিল আকারে ওপরে ওর দিকে ওঠে এইবারে ওই যে হ্যান্ডেল দুটো সিঁড়ির এই হ্যান্ডেল দুটো ফিতের মতো এই ডিএনএ এই স্ট্র্যান্ড বা হেলিক্স হিসাবে এই অবস্থান করে এবারে যেটা বলবো যে এই যে স্ট্যান্ড বা হেলিক্স দুটো সেটা কিন্তু দুজনেই কিন্তু একসঙ্গে একইভাবে যায় না একই দিকে যায় না এটা পরস্পর বিপরীত দিকে যায় একটি স্ট্যান্ড যদি ঘড়ির কাটার দিকে অর্থাৎ ক্লক ওয়াইজ যায় আরেকটা হচ্ছে ঘড়ির কাটা যেদিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ যায় কীরকম অনেকটা ধরো এইটা যদি একটা স্ট্যান্ড বা হেলিক্স হয় এই হাতটা তাহলে এইটা হাতের মুখটা আর এই হাতের পশ্চাদ্দেশ এইটার সঙ্গে আরেকটা হেলিক্স বা স্ট্যান্ড এটা কিন্তু একইভাবে থাকে না অর্থাৎ একটা দুটোর মুখ আর দুটো পশ্চাদ্দেশ একসঙ্গে একরকম থাকে না উল্টো দিক অর্থাৎ এরকম অপোজিট হয়ে থাকে এই অপোজিট হয়ে থাকে বলে এরা এখানে থ্রি পয়েন্ট একটু খেয়াল করে দেখো এখানে থ্রি পয়েন্ট আর এটা এসে এখানে কি শেষ হয়েছে ফাইভ পয়েন্ট একই স্ট্যান্ড আবার সেম স্ট্যান্ড অপোজিট স্ট্যান্ড যেটা সেটা কিন্তু এখানে শুরু হয়েছে ফাইভ পয়েন্ট এখানে থ্রি পয়েন্ট অর্থাৎ এরা অপোজিট অর্থাৎ পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান করে এবং পরস্পরের সঙ্গে একটা স্পাইরালি বা সর্পিলাকার অবস্থান করে দুজনের সঙ্গে সমান দূরত্ব রেখে সমান্তরাল অবস্থা এইভাবে একটা ডিএনএ থাকে এবারে যেটা আসছি সেটা হচ্ছে ডিএনএর প্রত্যেকটা স্ট্র্যান্ড বা হেলিক্স যেটাকে বলছি সেই হেলিক্সটা কি দিয়ে তৈরি দুটো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি একটা হচ্ছে ফসফেট আর একটা হচ্ছে পেন্টোস সুগার ফসফেট এই আর পেন্টো সুগার অল্টারনেটিভলি অর্থাৎ একটা পরপর পরপর সাজানো থাকে প্রথমে ফসফেট যদি থাকে তাহলে পেন্টো সুগার তারপরে ফসফেট পেন্টো সুগার ফসফেট পেন্টো সুগার এরমভাবে পরস্পর অল্টারনেটিভলি থাকে এই এবার দুটো হেলিক্সেই একই রকম থাকে আরেকটা কথা মনে রাখবে এই যে দুটো হেলিক্স যে পাশাপাশি থাকে দুটো একসঙ্গে এই দুটো সমান্তর দূরত্ব বজায় রেখে তাদের ফসফেট এবং পেন্টো সুগার কিন্তু একই লাইনে অবস্থান করে এই পাশের ছবিটাতে আমি দেখাচ্ছি দেখো এই দেখো ফসফেট আর এই ফসফেট একই লাইনে অবস্থান করে একই সমান্তরাল রেখায় অবস্থান করে সুগার একই সমান্তরাল দুটো এই একটা স্ট্যান্ড এই একটা স্ট্যান্ড এটাকে বলে স্ট্যান্ড বা হেলিক্স এগুলোকে হচ্ছে স্ট্যান্ড বা হেলিক্স বলে স্ট্যান্ড বা হেলিক্স বলে এই হেলিক্স বা স্ট্যান্ড দুটো পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থান করে এই যে দুটো স্ট্যান্ড বা হেলিক্সের যেখানে সুগার আছে দেখো একই সরলরেখায় আছে 
ফসফেট একই সরল রেখায় অবস্থান করে সুগার একই সরল রেখা ফসফেট এবং সুগার একই সরল রেখা প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডে সুগার ফসফেট কিন্তু অল্টারনেটিভলি থাকে এবং দুটো স্ট্যান্ডে সুগার এবং ফসফেট এরা সরল রেখায় অবস্থান করে এরকমভাবে অবস্থান করে আমি আরেকটু ভালো করে বুঝিয়ে দিই এই যে একটু একটু দেখো এখানটা এই এই ছবিটা এই ছবিটা দেখো এই দেখো ফসফেট একই সরল রেখা সুগার একই সরল রেখা ফসফেট সুগার সব একই সরল রেখা অবস্থান করে এবার কি হলো এদের মধ্যে আবার কী হয় একটা বন্ধন থাকে বন্ধন কীভাবে থাকে এটা আমি দেখাচ্ছি এই যে মাঝখানটা মাঝখানটা আমি ফাঁকা দেখিয়েছি এই ফাঁকা জায়গাটা কি থাকে এই ফাঁকা জায়গাটা কি থাকে প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে একটা করে নাইট্রোজেন বেস থাকে প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে এই পাশেও একটা নাইট্রোজেন বেস এই পাশেও একটা নাইট্রোজেন বেস এখানে প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে একটা করে নাইট্রোজেন বেস থাকে নাইট্রোজেন বেস এটা এটা দেখিয়েছি দেখো একটা জিনিস এটা হচ্ছে কমপ্লিট ফিগারটা পুরো ছবিটা এটা তার অংশবিশ্বাস দেখিয়েছি বোঝানোর জন্য যেরকম আর পেছিয়ে ছোটো করে দেখিয়েছি এইটা কিন্তু এই প্যাঁচানো জিনিসটা যদি সোজা করে রাখি তাহলে কিভাবে দেখা যায় এটা এইভাবে দেখানো আছে এটা সম্পূর্ণ ছবি এটা হচ্ছে তার একটা আংশিক ছবি বড় করে ভালো করে স্পষ্ট করে দেখানো আছে আর এটা আরও সরলীকরণ করে দেখানো আছে অর্থাৎ এই প্যাঁচানো জিনিসটা যদি সোজা থাকে তাহলে কিভাবে হয় দেখো এই যে স্ট্যান্ড বা এই যে ফিতেটা এই ফিতেটার এইটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম এইটা হচ্ছে ফাইভ প্রাইম এই ফিতেটাকে দেখো এইটা হচ্ছে উল্টো হয়ে যায় এইটা হচ্ছে থ্রি প্রাইম হয়ে গেল এইটা ফাইভ প্রাইম হচ্ছে অর্থাৎ যেটা আমি বলেছিলাম পরস্পর উল্টো দিকে এরকমভাবে উল্টো দিকে থাকে অবস্থান করে আচ্ছা এইবারে কি হলো প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে কি হলো নাইট্রোজেন বেস দেখা গেল নাই প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে নাইট্রোজেন বেস আছে এইবারে কি হচ্ছে নাইট্রোজেন বেসগুলো আবার দু রকম হয় একটা হচ্ছে পিউরিন আর একটা হচ্ছে পিরিমিডিম বেস দুটো গ্রুপে হয় দুটো গ্রুপে এই নাইট্রোজেন বুথগুলো থাকে পিউরিন বেসের দুটো থাকে সেটা হচ্ছে অ্যাডেনিন এবং গুয়ানিন আর পিরিমি পিরিমিডিন বেসে আবার দুটো থাকে একটা হচ্ছে সাইটোসিন একটা হচ্ছে থায়ামিন এখন কথাটা হচ্ছে এই যে নাইট্রোজেন বেসগুলো এখানে জ থাকবে যুক্ত হবে কিভাবে যুক্ত হবে তার একটা ফর্মুলা আছে একটা যদি পিউরিন বেস হয় তাহলে একটা পিরিমিডিন বেস হবে এই এইটা যদি পিউরিন হয় এটা পিরিমিডিন হবে এটা যদি পিরিমিডিন হয় এটা পিউরিন হবে এরকমভাবে হবে কিন্তু শুধুই তাই নয় নির্দিষ্ট পিউরিনের সঙ্গে অর্থাৎ যে কোনো পিউরিনের সঙ্গে যে কোনো পিরিমিডিন দিলে কিন্তু হবে না যদি নির্দিষ্ট পিউরিন এবং নির্দিষ্ট পিরিমিডিন না দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু এই জোরটা হবে না কীরকম যেমন ধরো এটা যদি অ্যাডেনিন হয় আমি যদি এটা অ্যাডেনিন করি হ্যাঁ তাহলে এটা কিন্তু যে কোনো জিনিস দিলে হবে না যে কোনো পিরিমিডিন দিলে হবে না সেটা থায়ামিন দিতে হবে অ্যাডেনিনের সঙ্গে থায়ামিন জোট হবে অর্থাৎ এই অ্যাডেনিন থায়ামিন জোট বাড়তে পারবে কিন্তু অ্যাডেনিনের সঙ্গে যদি আমি থায়ামিনের জায়গায় সাইটোসিন দিই হবে না কিন্তু অ্যাডেনিনের সঙ্গে পার্টিকুলারলি থায়ামিনই দিতে হবে আবার যদি আমি এখানে গুয়ানিন দিই গুয়ানিন দিলে কিন্তু আবার অন্য কোনো কিছু দিলে হবে না গুয়ানিনের সঙ্গে কিন্তু সাইটোসিনই যাবে অর্থাৎ নির্দিষ্ট পিউরিন অ্যাডেনিনের সঙ্গে নির্দিষ্ট পিউরিন হচ্ছে গিয়ে পিরিমিডিন হচ্ছে গিয়ে থায়ামিন আর নির্দিষ্ট পিউরিন হচ্ছে গিয়ে যদি গুয়ানিন যায় তাহলে নির্দিষ্ট পিরিমিডিন হচ্ছে সাইটোসিন এইভাবে যাবে কিন্তু তাহলেও কিন্তু আমার এই জোরটা কমপ্লিট হলো না মাঝখানে একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে এই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য হাইড্রোজেন বন্ধনই দরকার হয় হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাডেনিনের সঙ্গে থায়ামিয়ার যেটা যাচ্ছে তার তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড যায় দুটো সরি দুটো হাইড্রোজেন বন্ড যায় দুটো হাইড্রোজেন বন্ড যাবে আর গুয়ানিনের সঙ্গে যখন সাইটোসিন যাবে তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড যাবে এইভাবে কিন্তু পুরো স্ট্রাকচারটা কমপ্লিট হয় তাহলে কি হলো প্রথমে দুটো স্ট্যান্ড বা হেলিক্স নিলাম ডিএনএ এটা এটা মূল জিনিস তার সঙ্গে কি হলো প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে একটা করে কি হলো পিউরিন অথবা পিরিমিডিন বেস নাইট্রোজেন বেস নিলাম নেওয়ার পরে নির্দিষ্ট পিউরিনের সঙ্গে নির্দিষ্ট পিরিমিডিন এগুলো যুক্ত করার পরে তারা তার মধ্যে যে গ্যাপটা থাকছে ফাঁকাটা থাকছে সেই গ্যাপটাকে পূরণ করা হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে তাহলে কি হলো সুগার অ্যালেনিন হাইড্রোজেন বন্ড থায়ামিন সুগার এদিকের সুগার এদিকের হেলিক্সের যে সুগার তার সঙ্গে থায়ামিন এদিকের হেলিক্সের সুগারের সঙ্গে অ্যাডেনিন গেল এবার এই মাঝখানে এই অ্যাডেনিন আর থায়ামিনকে জুড়ল গিয়ে দুটো হাইড্রোজেন বন্ড ঠিক তেমনি আবার পরবর্তী যে সুগারটা এলো সেই সুগারের সঙ্গে গুয়ানিন জুড়ল গুয়া এই পাশে হেলিক্সের সুগারের সঙ্গে সাইটোসিন জুড়ল জুড়ে এই গুয়ানিন আর সাইটোসিনকে আবার জুড়ল কে তিনটে হাইড্রোজেন বন্ড এইভাবে কিন্তু একটা ডিএনএস কমপ্লিট ডিএনএ তৈরি হয় এবারে আসছি এই যে কমপ্লিট ডিএনএ 
এইবারে দেখে যাও দেখো প্রত্যেকটা ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার ফসফেট সু প্রত্যেকটা এই একটা স্ট্যান্ড আমি এই এই হেলিক্সটা যদি বা এই ফিতেটা যদি ফিতেটাকে যদি ধরি তাহলে দেখো এই ফসফেট সুগার লালে ফসফেট কালোতে সুগার এইভাবে আসছে আসছে দেখো পুরো হেলিক্সটা যাচ্ছে এটা কি হয়েছে এটা এটা দেখো ফাইভ প্রাইম থাকে থ্রি প্রাইমে গেছে এই আবার উল্টো দিকে আরেকটা যে স্ট্যান্ড বা হেলিক্স আছে সেটা দেখো থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ প্রাইমে যাচ্ছে থ্রি প্রাইম থেকে ফাইভ অর্থাৎ উল্টো দিকে অবস্থান করছে এখানেও দেখো ফসফেট সুগার ফসফেট সুগার এরকমভাবে অল্টারনেটিভলি সাজানো আছে এবার প্রত্যেকটা সুগারের সঙ্গে এই দেখো এই প্রত্যেকটা সুগার প্রত্যেকটা ফসফেট দেখো সেম এক এক লাইনে অবস্থান করছে হ্যাঁ এইবারে কী হলো আমি ফসফেটে কিছু হয় না সুগারের সঙ্গে নাইট্রোজেন বেস থাকে এই ধরো এখানে অ্যাডেনিন এখানে আমি ডবল হেলিক্স ডবল হাইড্রোজেন বন্ড এখানে থামিন দিয়ে দিল এই বনটা তৈরি হলো অর্থাৎ কমপ্লিট এরকম বন তৈরি হলো এইভাবে টোটাল ডিএনএ স্ট্রাকচারটা তৈরি হয় এবারে আসছি খেয়াল করে দেখো পুরো ডিএনএটা তাহলে কী দিয়ে তৈরি হলো পুরো ডিএনএটা মূলত কিন্তু এককভাবে যদি ধরি তাহলে কি হলো ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস এই একটা দেখো এখানেও দেখো ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা দিয়ে ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস এইভাবে কিন্তু তৈরি পুরো ডিএনএটা কিন্তু আদ আদতে ফসফেট সুগার ফসফেট ফসফেট সুগার আর নাইট্রোজেন বেস এইটা দিয়ে তৈরি এই জন্যে এটাকে এই যে নাইট্রোজেন বেস ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস এটাকে বলা হয় নিউক্লিওটাইট কি বলা হয় নিউক্লিওটাইট নিউক্লিওটাইট বলে আর সেই জন্যে ডিএনএর আরেকটা নাম হচ্ছে পলি নিউক্লিওটাইট কারণ অনেকগুলো নিউক্লিওটাইট এরকম একক দিয়ে ডিএনএটা তৈরি বলে একে পলি নিউক্লিওটাইট বলে আর যদি আমি ফসফেট সুগার শুধু দেয় নাইট্রোজেন বেসটা না দেয় তাহলে এটাকে বলা হয় নিউক্লিওসাইট এটাকে বলা হয় নিউক্লিওসাইট এটাকে নিউক্লিওসাইট বলে তাহলে ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস এটাকে নিউক্লিওটাইট আর শুধু ফসফেট আর সুগারকে একসঙ্গে বলা হয় নিউক্লিওসাইট তাহলে এই যে ফসফেট সুগার নাইট্রোজেন বেস এক একটা ইউনিট এর এই রকম অনেকগুলো ইউনিট দিয়ে ডিএনএ স্ট্যান্ডটা তৈরি হয় বলে বা ডিএনএ মলিকিউলটা তৈরি হয় বলে একে পলিনিউক্লিওটাইট বলা হয় এবারে আসছি সুগারের ব্যাপারে ফসফেটের ব্যাপারে কিছু বলার নেই সুগারের ব্যাপারে একটু ছোট্ট কথা বলবো সেটা হচ্ছে সুগারকে পেন্টোর সুগার বলা হয় আবার ডিএনএ সুগারকে পেন্টোর সুগার বলা হয় আবার ডিঅক্সি রাইবোস সুগার বলা হয় কেন বলা হয় ডিএনএর যে সুগার তাকে পেন্টোর সুগার বলা হয় দু রকম নাম আছে আরেকটা নামে ডাকা হয় সেটা ডিঅক্সি রাইবোস সুগার পেন্টোর সুগার বলা হয় কেন আমরা জানি সুগার কী কী দিয়ে তৈরি সুগার হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন আর কার্বন দিয়ে তৈরি মূলত তাহলে এখানে সুগারটা তৈরি হয় পাঁচটা কার্বন পরমাণু দিয়ে সেই জন্য এখানে পেন্টোর সুগার বলা হয় ডিঅক্সিরাইবোর সুগার কেন বলা হয় ডিঅক্সিরাইবোর সুগার বলা হয় এই জন্যে যে নিউক্লিয় নিউক্লিক অ্যাসিড দু রকম আছে একটা ডিএনএ আর একটা হচ্ছে আর এন এ আর এনের যে সুগারটা থাকে সেটাও কিন্তু পাঁচটা কার্বন দিয়ে তৈরি কাজে আর এনের সুগারকেও পেন্টোর সুগার বলা হয় কিন্তু আর এন এর সুগারে অক্সিজেন থাকে পাঁচটা আর কার্বনও থাকে পাঁচটা এখানে কিন্তু ডিএনএ সুগারে কি হয় কার্বন পাঁচটা থাকে কাজে দু জায়গা আমি আগেই বলেছি দু জায়গায় কিন্তু পেন্টোর সুগার বলা হয় কিন্তু অন্য নাম যেটা যেটা অক্সিজেন যেটা আর এন এতে পাঁচটা থাকে পরমাণু আর ডিএনএতে থাকে চারটে অর্থাৎ একটা কম সেই জন্য এই ডি কথাটা ইউজ করা হয় ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড বা ডি অক্সি রাইবো সুগার বলা হয় সেখান থেকেই নাম এসছে ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড এই হলো মোটামুটি ডিএনএ স্ট্রাকচারটা কমপ্লিট করে দিল আচ্ছা এখানেই তাহলে আজকে ডিএনএ কমপ্লিট করে দিলাম সামনের দিন আর এন এ থেকে আলোচনা করব আর এটা যদি তোমাদের ভালো লাগে যদি ভালো বুঝো তাহলে বুঝতে পারো তাহলে তোমরা এটাকে লাইক করবে শেয়ার করবে এবং দরকার হলে সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব করবে ওকে থ্যাংক ইউ